Hjertelig velkommen til Investordagen 2019. Mange sier skiforholdet er død, skiforholdet får ikke, returnerer ikke noe fri kontantstrøm. Vi kan ikke regne med at skiforholdet kan fortsette å vokse. Men skiforholdet vokser hele tiden. Det solen skinner og ting ser rimelig greit ut når vi er ganske nær et eller annet stup. Måten vi jobber på er at vi kjøper selskaper, eier de 4, 5, 6, 7 år og selger de igjen. Det trenger ikke å være så voldsomt nytt og stort og digitalt. Det er faktisk mulig å tjene penger på å gravlegge folk og servere pizza. Det er bare ikke like sexy. Men bare for å berolige dere som har vært investert i oil service de siste årene. Her i Rødt, som Winston Churchill en gang sa. If you're going through hell, keep going. Jeg mener det er på tide å ta profitt i sjømat. Jeg tror ikke det skal til null, men jeg tror mer avkastningen kommer til å være vesentlig vanskeligere å få. Jeg er nok en av de som har gjort flest IPO-er i Oslo, og jeg har aldri sett et selskap som har pyntet brura mer enn det skipstedet har gjort i halvannet år. Hvis oljeprisen blir 60 dollar, flatt fra nå til 2025, så kommer det til å generere free cashflow på 190 milliarder dollar etter CapEx. Veldig tidlig i min karriere som forvalter så lærte jeg det, og nemlig ikke la mine personlige preferanser komme i veien for en god investering. Dette ti år her har vi ikke hatt noen boom. Vi har ikke hatt noe bøst. Vi har hatt et veldig gradvis oppsving i verdensøkonomien. Det handler om å ha en plan for hva man skal gjøre, om ikke alt går som planlagt. Ting går sjelden sånn som det var planlagt. Du må huske en ting, Trybe. Hm? En ting som er viktig å huske på i aksjer. Vet du hva det er for noe? Nei, det er fint i salen. Aksjer er et nødvendig onde du må eie for å tjene mer penger. Ja, det kan være en god avslutning. Takk for fremmøtet.